హాయ్ హలో గైస్ సో వెరీ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ కూడా ఎస్ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ గుడ్ డూయింగ్ గుడ్ సో ఫ్రెండ్స్ సింగరేణి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు సో సెప్టెంబర్ ఫోర్త్న మనం టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి సో సెప్టెంబర్ ఫోర్త్ కల్లా వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ విత్ కాన్ఫిడెంట్గా సో అటు పేడ్ క్లాసెస్లో మనం ఎలా అయితే నేర్చుకుంటున్నారో సో ఇలా వైటీ క్లాసెస్లో రివిజన్ కొరకు మనం స్టార్ట్ చేసాం ఈ సిరీస్ సో అందరికీ హెల్ప్ అవ్వాలని సో అలాగే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేస్తున్నండి ఓకే ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ని సో సో కంటిన్యూ చేద్దాం విత్ థాట్ ఆఫ్ ది డే yes education is not the learning of facts but the training of mind to think and the friends prati okaru so edaithe ishtam tho chadutaro so ishtam tho chadavandi so you will all pass with a oka good satisfaction tho bayitku vastaru so friends adda 24/7 and this is the double validity okay so double validity on mega mega packages alage test packs meda double validity vachesindi y265 code use cheyandi meeku etwani doubt ochina can contact me 949494 2474 సో ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఆర్డర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అలాగే ఫస్ట్ ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఎటువంటి నోటిఫికేషన్ ఆర్డర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ నుంచి రావాలన్నా ఎస్ సో మనకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయిపోతే జాయిన్ అయిపోండి ఎస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసేద్దాం ఈరోజు సో ఈరోజు డే లెవెన్ అండి సో డే వన్ టు టెన్ వీడియోస్ కూడా మీకు యూట్యూబ్లో ఉంటాయి యూ కెన్ వాచ్ ఎస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సెకండ్ స్ట్రక్ అయినట్టుంది yes first question Just two minutes yes friends the fort at pulikat was built by friends manaki first actually ga polity pettali but elagaina parle manam elagaina discuss cheskon polity computers alage medieval modern history kuda manam cover chedam okay yes good afternoon andi moonkite rakesh srinivas andarki good afternoon సో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ద ఫోర్ట్ ఎట్ పులికేట్ బిల్ట్ బై పోర్చుగీస్ బ్రిటిష్ ఫ్రెంచ్ డచ్ ఎస్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ డచ్ ఓకే ఇంకా ఇంకా సి ఈస్ ద ఆన్సర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో హూ బిల్ట్ ఫ్రెండ్స్ డచ్ యాక్చువల్గా పాస్ట్ మనకి ఫిఫ్టీన్ నాట్ టూలో ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్టీన్ నాట్ టూలో ఒక ట్రేడింగ్ పోస్ట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది పులికాట్లో ఎప్పుడు అంటే నై ఫిఫ్టీన్ నాట్ టూలో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విజయనగర రూలర్స్ విజయనగర రూలర్స్తో సహాయంతో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో డచ్ ఆక్యుపై చేశారు దీన్ని సిక్స్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో సిక్స్టీన్ నాట్ నైన్లో అంటే డచ్ వాళ్ళు పూర్తిగా ఆక్యుపై చేశారు సిక్స్టీన్ నాట్ నైన్లో ఓకే ఎస్ అలాగే మనకి వన్ ఆఫ్ ది పులికాట్ అనగానే గల్దేరియా పోర్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి గల్దేరియా పోర్ట్ ఇది కూడా మనకి ఎక్కడ ఉందంటే వన్ ఆఫ్ ది ఎస్ డచ్ ఈస్ట్ అనే కంపెనీ దీన్ని స్థాపించింది నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఏ సారీ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా డచ్ ఆక్యుపై చేసింది కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన మటుకు పోర్చుగస్ అండి సో ఇక్కడ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు ఒక నేను కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను సారీ యాక్చువల్గా మనకి పోర్చుగస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఫిఫ్టీన్ నాట్ టూలో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విజయనగర సిక్స్టీన్ నాట్ నైన్లో డచ్ ఆక్యుపై చేసింది ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ కబీర్ వాజ్ ద డిసిపుల్ ఆఫ్ కబీర్ వాజ్ ద డిసిపుల్ ఆఫ్ రామానుజ రమానంద శంకరాచార్య చైతన్య ఎస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి పోర్చుగీస్ డచ్ మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ పులికాట్ ఫోర్ట్ అనగానే మనకి పోర్చుగీస్ గుర్తురాలి అది ఆక్యుపై చేసింది ఎవరంటే సిక్స్టీన్ నాట్ నైన్లో డచ్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా డచ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు సో డచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆక్యుపై చేసింది సిక్స్టీన్ నాట్ నైన్లో ఎవరు ఫౌండేషన్ అంటే ఎస్ పోర్చుగీస్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకి రమానంద అనగానే మన ఉంది కబీర్ ఎస్ కబీర్ ఇస్ కబీర్ రమానంద ఇద్దరు కూడా మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో కబీర్ అనగానే మన ఉంది భక్తి పోయెట్ భక్తి సైంట్ అండి ఓకే సో వారణాసి మనకి జన్మస్థలం మన ఉంది వైష్ణవిజంకి ఎక్కువగా పూజిస్తూ ఉంటారు విష్ణువులు ఓకే సో మనకి మోస్ట్ అద్వైత ఫిలాసఫీ టీచింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇతను ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చంద్ బిబి వాజ్ ద రూలర్ ఆఫ్ చంద్ బిబి వాజ్ ద రూలర్ ఆఫ్ సో ఫ్రెండ్స్ డచ్ కాదు యాక్చువల్గా పోర్చుగస్ స్టార్ట్ చేసింది బట్ డచ్ ఆక్యుపై చేసింది క్వశ్చన్ ఏంటి అడిగాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగింది క్లియర్గా చూడండి ద ఫోర్ట్ ఎట్ పులికాట్ వాజ్ బిల్ట్ బై పోర్చుగీస్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ నాట్ టూ అండి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి 
ఓకే అలాగే సిక్స్టీన్ నాట్ నైన్లో దీన్ని డచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆక్కపై చేసింది ఆక్కపై వేరు బిల్ట్ బై వేరు బిల్ట్ బై ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ చంద్ బీబీ వాజ్ ద రూలర్ ఆఫ్ ఎస్ చంద్ బీబీ వాజ్ ద రూలర్ ఆఫ్ వెరీ గుడ్ విచ్ కింగ్డమ్ అని అడుగుతారు విచ్ కింగ్డమ్ మనకి బీజాపూర్ సుల్తాన్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఎస్ ఆన్సర్ అహ్మదాబాద్ నగర్ అహ్మద్ నగర్ సో వన్ ఆఫ్ ది అహ్మద అహ్మద్ నగర్ సుల్తాన్ ఎయిట్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో జ్యూరింగ్ ది ఫిఫ్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ టైంలో మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సుల్తాన్ చంద్ బీబీ వన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ రూలర్ అలాగే వారియర్ కూడా షీ యాక్టెడ్ యాజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది బీజాపూర్ సుల్తాన్ ఎయిట్గా యాక్ట్ చేసింది జ్యూరింగ్ ది మనకి ఇబ్రహీం ఆదిల్ షా టైంలో ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ద టర్మ్ హెచ్యుఎఫ్ మీన్స్ ద టర్మ్ హెచ్యుఎఫ్ మీన్స్ హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ హిందూ యూనిఫైడ్ ఫ్యామిలీ హిందూ అర్బనైజ్డ్ ఫ్యామిలీ నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఎస్ వెరీ గుడ్ సో ఫ్రెండ్స్ హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ సో హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఏ సో అంటే ఇందులో మనకి ఆల్ ద పర్సన్స్ డైరెక్ట్లీ ఒక కామన్ యాన్సెస్టర్స్కి పొందిన వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అలాగే మీ యొక్క వైఫ్ సో మీ యొక్క పిల్లలు కూడా ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన వాళ్ళు అయితే దాన్నే హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీకి అంటాం ఓకే సో మీరు మీ వైఫ్ మీ పిల్లలు అందరూ ఒకే ఫ్యామిలీకి అంటే మీ యాన్సెస్టర్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బావా మరదళ్ళు ఇలాంటివి ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ద ఫస్ట్ డైనాసిటీ ఆఫ్ ద విజయనగర కింగ్డమ్ వాస్ yes what is the answer the first dynasty of vijayanagara kingdom was direct question so ee roju polity lo konni important statement based questions chuddam oka rendu modu statement based questions untai meetha maamalu untai yes manaki hoysala sangma saluva taluva friends which is the answer yes first dynasty anagane manaki sangma gutravali sangma idi manaki 1490 1485 varaku undi సో దాని తర్వాత ఒక ప్రెషర్ బాహమణి సుల్తాన్ నుంచి ఒక ప్రెషర్ వచ్చింది అలాగే వన్ ఆఫ్ ది రాజా ఆఫ్ ఒరిస్సా నరసింహ సో వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఓడించడం జరిగింది సో మనకి దాని తర్వాత సులువా డైనాసిటీ సెకండ్ వన్ సులువా డైనాసిటీ ఓకే సో దాని తర్వాత మనకి తులువా డైనాసిటీ థర్డ్ వన్ సో ఫస్ట్ సంగమ ఎస్ఎస్టీ గుర్తుపెట్టుకోండి సంగమ సులువా తులువా డైనాసిటీ అంటే ఫోర్ డైనాసిటీస్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా సంగమ సులువా తులువ అరవీడు ఎస్ఎస్టీఏ ఒకసారి కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి అరవీడు రేపు ఉదయం అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రివిజన్ చేయండి సంగమ సలువ తులువ అరై వీడు డైనాసిటీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఒక్కసారి రాసుకోండి ఎస్ఎస్టీవీఏ ఎస్ఎస్టీఏ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ హూజ్ రయన్ సాంచీ స్తూపా వాజ్ బిల్ట్ సింపుల్ In whose reign the Sanchi Stupa was built? Very good. So, great Sanchi Stupa. I am going to say Stupa No. 1. Stupa No. 1. So, originally we built it in the 3rd century. Lo. Third century lo. One of the Mauryan Empire, Ashoka. Okay, so this is actually the Assess of Buddha. We have built it in the Buddha. Yaka, అష్టికలు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఏ లెజిస్లేషన్ ఆఫ్ విడో రీమ్యారేజ్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ డిస్ సెక్యూర్డ్ బై ఫస్ట్ సెక్యూర్డ్ బై సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైతే రోజు ఎంసెక్యూస్ చేస్తున్నామో అవి దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు సిలబస్ని కంప్లీట్ చేయండి సిలబస్ ఎంత ఎక్కువ ఫినిష్ చేస్తే మీకు అంత మంచిది అలాగే దీంతోపాటుగా మ్యా మ్యాక్సిమం మీరు మాక్ టెస్ట్లు రాయాలి మ్యాక్సిమం మీకు టెస్ట్ సిరీస్లు రాయాలి అలాగే ఎస్ మనకి యూట్యూబ్ క్లాసెస్ వినాలి ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేస్తే అంత మంచిది ఎస్ మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ ఇద్దరితో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఎస్ మనకి ఆన్సర్ ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ విడో రీమ్యారేజ్ అనగానే ఈశ్వర్ విద్యా విద్యాసాగర్ అలాగే డ్రాఫ్టెడ్ బై హోమ్ ఫ్రెండ్స్ డ్రాఫ్టెడ్ బై హోమ్ డ్రాఫ్టెడ్ బై ఎవరు ఎస్ లార్డ్ డల్హౌసీ డల్హౌసీ అలాగే పాస్ చేసింది ఎవరు లార్డ్ విలియం బెంటిక్ 
ఒక్కసారి ఇవన్నీ రాసుకోండి మనకి కంపల్సరీ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే సో అంటే ఇది మనకి బిఫోర్ బిఫోర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మ్యూటినీ వార్క్ ముందే అయ్యింది ఓకే సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సతీ ప్రత అబాలిష్ చేసింది ఎవరంటే ఫైనల్గా లార్డ్ విలియం బెంటిక్ లార్డ్ విలియం బెంటిక్ ఓకే డ్రాఫ్ట్ చేసింది ఎవరు లార్డ్ డల్హౌసీ పాస్ చేసిన విలియం బెంటిక్ అలాగే లెజిస్లేషన్ ఆఫ్ విడో రిమాలజీస్ ఫస్ట్ సెక్యూర్డ్ బై ఎవరు అంటే ఈశ్వర్ విద్యాసాగర్ ఈ మూడు పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మూడు పేర్లు కూడా మనకి ఈ రీ విడో రీమ్యారేజ్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి విడో రీమ్యారేజ్ మీద సంబంధం ఉంటాయి ఓకే అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ హూ ఈజ్ ద లెజిస్లేషన్ కావాలి విడో రీమ్యారేజ్కి లెజిస్లేషన్ కావాలి అని తెచ్చింది ఎవరంటే మనకి ఈశ్వర్ విద్యాసాగర్ వన్ ఆఫ్ ది ఫిలాంత్రఫిస్ట్ బ్రాహ్మణికల్ అథారిటీస్ మీద ఛాలెంజ్ చేసి వచ్చారు ఇతను ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ద నాగార్జున ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ప్రొవైడెడ్ అబౌట్ ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎస్ నాగార్జున ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సో ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అనేవి శాసనాలు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ శాసనాల నుంచి మనం వెక్టరీస్ తెలుసుకున్నాం ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం ఎస్ ఇక్కడ నాగార్జున ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అనగానే దేని గురించి జైనిజమా బుద్ధిజమా బ్రాహ్మణిజ బ్రాహ్మణిజమా ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది అబౌ ఫ్రెండ్స్ ఎస్ ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ది బుద్ధిజం బుద్ధిజం గురించి నాగార్జున ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అనేవి వన్ ఆఫ్ ది ఎపిగ్రఫీల్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మనకి నాగార్జున కొండ నాగార్జున కొండ దగ్గర మనకి కనబడ్డాయి యాక్చువల్గా సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది అసోసియేటెడ్ విత్ బుద్ధిస్ట్ స్ట్రక్చర్స్ సో అలాగే ఇతను ఈ బుద్ధిస్ట్ స్ట్రక్చర్స్తో పాటుగా వన్ ఆఫ్ ది రూలర్ గురించి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఇక్షవాకుస్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఇక్షవాకు ఇక్షవాకుల గురించి కూడా తెలియజేయడం జరిగింది ఈ యొక్క నాగార్జున కొండ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అప్రాక్సిమేట్గా టూ టెన్ నుంచి టూ థర్టీ ఫైవ్ సెంచురీలో ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎస్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ వన్ పండిత్ భీమ్సేన్ జోషి ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫేమస్ సో వన్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ ఫిగర్ పండిత్ భీమ్సేన్ జోషి ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ డాష్ ఎస్ వన్ ఆఫ్ ది ఖయాల్ ఫామ్ ఆఫ్ సింగింగ్ అని కూడా అంటాం ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఖయాల్ ఫామ్ ఆఫ్ సింగింగ్ ఎస్ అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ ఖయాల్ ఫామ్ ఆఫ్ సింగింగ్ so who is that yes vocalist one of the vocalist very important gutpirkondi pandita bheem sen joshi one of the famous kayal form of singing as well as popular devotional music ante bhajans bhajans ki very famous so ilanti personalities gurinchi adugutaru manaki hindustani classical music sambandhinchina varu okay hcm hindustan classical music sambandhinchina varu the details of state craft are available in the following treatises ధర్మశాస్త్ర న్యా న్యాయశాస్త్ర అర్థశాస్త్ర నీతిశాస్త్ర ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ క్రాఫ్ట్ ఆర్ అవైలబుల్ స్టేట్స్ క్రాఫ్ట్ ఎవరాలి క్రింది గ్రంథాలు ఎస్ వెరీ గుడ్ సో ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలి అంటే ఎటువంటి టెస్ట్ ఎటువంటి వీడియో అయినా ఆడ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ నుంచి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ కూడా చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ అర్థశాస్త్ర ఎస్ మనకి అర్థశాస్త్ర ఈజ్ ద ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ అంటే మనకి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క విషయం చెప్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అర్థశాస్త్రం ఏం చెప్తుంది వన్ ఆఫ్ ది ఏన్షియంట్ ఇండియన్ ట్రిటీస్ ఇది స్టేట్స్ క్రాఫ్ట్స్ గురించి ఎకనామిక్ పాలసీస్ గురించి ఇలా కూడా అడుగుతారు మనకి ఎకనామిక్ పాలసీస్ గురించి ఓకే అలాగే ఒక మిలిటరీ స్ట్రాటజీ గురించి మిలిటరీ స్ట్రాటజీ గురించి ఎక్కడ మనకి తెలియజేస్తుందంటే ఎస్ అర్థశాస్త్ర అది ఏ లాంగ్వేజ్లో అంటే సాంస్కృత్ లాంగ్వేజ్లో ఓకే సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఆఫ్ ది మిలిటరీ స్ట్రాటజీ స్టేట్స్ క్రాఫ్ట్ ఎకనామిక్ పాలసీ గురించి చెప్పింది అలాగే వన్ ఆఫ్ ది కౌటిల్యా కౌటిల్యా సో వినరు కదా కౌటిల్యా అనగానే ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ లీ నోన్ యాజ్ చాణిక్య అని కూడా అంటాం చాణిక్య ఓకే సో వన్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త మౌర్య టైంలో వన్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉండేవారు సో ఎస్ అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఋగ్వేద అనగానే వన్ ఆఫ్ ది ఎర్లీయెస్ట్ వేద ఋగ్వేద కలెక్షన్ ఆఫ్ వేదిక్ సాంస్కృత హైమ్స్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా మే బీ క్రియేటెడ్ ఆర్ అబాలిష్డ్ బై ది పాలిటీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ చూడవచ్చు ఇక్కడ ఎస్ 
భారతదేశంలో ఒక రాష్ట్రంలో శాసన మండలి సృష్టించవచ్చు లేదా రద్దు చేయవచ్చు ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ ఆఫ్టర్ ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ పాస్ ద రెజల్యూషన్ టు దట్ ఎఫెక్ట్ గవర్నర్ అనే రికమెండేషన్ బై ది స్టేట్ క్యాబినెట్ ఎస్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ట్రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఎస్ ట్రైట్ సో అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ మనకి ఏ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆర్టికల్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ సి అన్న చూద్దాం పార్లమెంట్ ఎస్ పార్లమెంట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ చూడండి సిక్స్టీన్ వన్ సిక్స్టీన్ ఏం చెప్తుంది మన పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ క్రియేట్ ఆర్ అబాలిష్ ది మనకి సృష్టించవచ్చు యాజ్ వెల్ ఎస్ తొలగించవచ్చు స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ యాజ్ అ కౌన్సిల్ని సో దానికి మళ్ళీ కండిషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ దట్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పాస్ ఎ రిజల్యూషన్ ఫర్ స్పెషల్ మెజార్టీ ఒక స్పెషల్ మెజార్టీతో పాస్ చేయాలి ఎవరు స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఓకే సో అప్పుడే మనకి ప్రెసిడెంట్ తీయగలరు అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆన్సర్ సి కదా సో క్లియర్గా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ సి అని సో ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ అనేది మనం ఒక్కొక్కసారి పెడుతూ ఉంటాం ఏ అనేది ఎందుకు కాదు అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ గవర్నర్ కాదు ఇక్కడ పార్లమెంట్ తీయగలదు మనకి తీయచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ సృష్టించవచ్చు కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ అబాలిష్ చేయొచ్చు కానీ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి ఒక స్పెషల్ మెజార్టీ రిక్వైర్డ్ ఓకే సో మనకి ఇప్పటికీ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సిక్స్ సిక్స్ స్టేట్స్కి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఉన్నాయి అవి తెలుసు నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ సి వెన్ వాజ్ ద పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద ఒరిజినల్ వర్షన్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి సెటప్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యూపీఎస్సి యొక్క అసలు వర్షన్ ఏర్పాటు చేసింది ఎప్పుడు ఎస్ వెరీ గుడ్ యూపీఎస్సి ఎస్ ఆన్సర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫస్ట్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే డేట్ కూడా మనకు అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ అంటే అన్ని ఇయర్స్ ఒకలాగే ఇస్తాడు అక్టోబర్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ అని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది మనకి ఎస్ అంటే ఇది మనకి అండర్ సెక్షన్ నైంటీ సిక్స్ ఆఫ్ సి ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ అంటే ఏ యాక్ట్ ద్వారా రూపొందించబడ్డారు అంటే నైన్టీన్ నైన్టీన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగ్ రికమెండేషన్ దీనికి రికమెండేషన్ ఏంటంటే లీ కమిషన్ గుర్తుంది కదా లీ కమిషన్ రికమెండేషన్ ఎప్పుడు ఇచ్చింది నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో అకార్డింగ్ టు లీ కమిషన్ రికమెండేషన్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ దిస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ హ్యాస్ బిన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ ఫర్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సో ఏ కమిషన్ అంటే లీ కమిషన్ ఏ యాక్ట్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఫర్ ఎ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈస్ సేల్స్ డ్యూటీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఎస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ సివిల్ సర్వీసెస్ డే వెరీ గుడ్ సో అలాగే మీకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా పాస్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎస్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మెయిన్గా ఇక్కడ మనకి మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఫర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎక్కడికి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ వెరీ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇది సేల్స్ ట్యాక్స్ కదా సేల్స్ ట్యాక్స్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఇదంతా కూడా మనకి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్లోకి వస్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వస్తుంది సో ఇది మనకి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇది డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ సేల్స్ ట్యాక్స్ కూడా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సే వస్తుంది సేల్స్ ట్యాక్స్ మనకి అమ్మకపు పన్ను మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ పరిధిలో వస్తుంది ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అనేది ప్రతి స్టేట్లో ఓకే సో ఎక్సైజ్లో మళ్ళీ సేల్స్ ఉంటుంది సో సేల్స్ నుంచి ఎక్కువగా వస్తుంది మనకి ఎక్సైజ్ విధించేది ఎవరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎక్సైజ్ విధించేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీకి కస్టమ్స్ డ్యూటీకి డిఫరెన్స్ అడిగితే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అనేది మన ఇండియాలో తయారు చేసిన ప్రొడక్షన్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా సో భారత భూభాగంలో తయారు చేసిన వస్తువు మీద తుది పన్ను దాన్ని ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అంటాం కస్టమ్స్ డ్యూటీ అంటే ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం కదా వాటి మీద వేసే పన్ను ఎక్సైజ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ అంటాం కస్టమ్స్ అధికారులు ఉంటారు కదా చెకింగ్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా బార్డర్ కంట్రీలో బార్డర్ స్టేట్స్లో సో మనకి ముఖ్యంగా ఎయిర్పోర్ట్స్లో సో మనకి స్మగ్లింగ్ చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని గుడ్స్ అంటే అక్కడి నుంచి ఏదైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే వేరే దేశాల
సో ఎస్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్లో కూడా మీకు ట్యాక్సేషన్స్ గురించి వస్తాయి రిసిప్ట్స్ అంటే ఏంటి ఓకే ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి ఒకసారి చూడండి పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది ఎస్ స్వామి అక్షరధామ్ టెంపుల్ శ్రీ స్వామినారాయణ అక్షరధామ్ టెంపుల్ అనేది ఒక హిందూ టెంపుల్ అండి ఎస్ స్పిరిచువల్ కల్చర్ మనకి ఎక్కడ గుజరాత్ నాట్ నాట్ గుజరాత్ ఢిల్లీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ అక్షరధామ్ ఓకే ఇది క్లోజ్గా నోయిడా దగ్గర ఉంటుంది ఓకే సో అక్షరధామ్ టెంపుల్ అంటాం మరి అక్షరధామ్ ఢిల్లీ అని కూడా అంటాం ఓకే సో దగ్గర దగ్గర మనకి నోయిడా దగ్గరగా ఉంటుంది ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఇది మనకి రెండు వేల ఐదులో కంప్లీట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ నెక్స్ట్ వన్ చౌదరి చరణ్ సింగ్ సిసి సింగ్ జయంతి ఆర్ బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ సి హెచ్ చరణ్ సింగ్ ఈజ్ ఆన్ డాష్ సింపుల్ సిసి చరణ్ సింగ్ గురించి మనం చెప్పక్కర్లేదు పాత ఎక్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ యాక్ట్ చేశారు మనకి సో వన్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ట్వంటీ థర్డ్ డిసెంబర్ ఎస్ మనకు తెలిసిందే ఎస్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరికీ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ నెక్స్ట్ వన్ హూ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బిన్ నేమ్స్ ద బ్రిటిష్ ఇండియా ఆఫ్ ద ఇయర్ బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వెరీ గుడ్ హూ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బిన్ నేమ్స్ ది బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సో ట్రై 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 అందరూ కూడా సో అలాగే ఎవరైతే ఇంకా లైక్ చేయలేదో లైక్ కూడా చేస్తున్నాడు ఓకే మీన్ వైల్ ఎస్ మనకి ఈశ్వర్ శర్మ ఫ్రెండ్స్ ఈశ్వర్ శర్మ అంటే చూడండి మీరు ఈశ్వర్ అనగానే వర్మ ఉండరు కుమార్ ఉండరు గుప్తా ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఇస్తూ ఉంటారు ఈశ్వర్ గుప్తా కాదు ఈశ్వర్ శర్మ వాజ్ నేమ్డ్ యాజ్ అ బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇన్ ద వన్ ఆఫ్ ది యంగ్ అచీవర్ కేటగిరీలో ఓకే సో గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వన్ ద ఫార్మర్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ రఘురామ్ రాజన్ ఆథర్ ద బుక్ ఎస్ రఘురామ్ రాజన్ రాసిన బుక్ ఏది ఫ్రెండ్స్ అట్మోస్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అట్మోస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఇది మనకి వన్ ఆఫ్ ది అరుంధతి రాయ్ అరుంధతి రాయ్ రాశారు వన్ ఆఫ్ ది క్రిటిక్ అండి క్రిటిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్ ఇది ఒక ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది అరుంధతి రాయ్కి బుక్ రాసినందుకు ఎస్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది బి ది ఎమర్జెన్సీ ఇండియా డెమోక్రసీ డార్కెస్ట్ హవర్ అనేది ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ ఎస్ ఎస్ ది అన్సీన్ ఇందిరా గాంధీ రాసింది ఎవరు మతూర్ ఓకే మతూర్ ఓకే వెరీ గుడ్ అలాగే ఐ డూ వాట్ ఐ డూ ఐ డూ వాట్ ఐ డూ రాసింది ఎవరు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇది కూడా రఘురామ్ రాజనే యాక్చువల్గా ఓకే ఇది కూడా రఘురామ్ రాజనే ఓకే సో ఆన్సర్ అంటే ఈ ఉండాలి మనకి ఏ అండ్ డి రెండు కూడా మనకి ఓకే ఎస్ ఏ అండ్ డి డి ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా కరెక్టే నెక్స్ట్ వన్ జూరింగ్ విచ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాజ్ ద అష్ట ప్రధాన్ మోడల్ మండల్ అష్ట ప్రధాన్ మండల్ ద నేమ్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుప్తాసా మౌర్యాసా కాకతీయసా మరాతాసా సో మనకు తెలుసు మనకి అష్ట ప్రధాన్ అనగానే మరాతాస్ గుర్తు రావాలి ఎస్ అష్ట ప్రధాన్ మరాటాస్ అష్ట ప్రధాన్ మండల్ అంటాం వెరీ గుడ్ ఓకే ఎస్ మనకి ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ అంటే శివాజీ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ని మనకి ఏర్పాటు చేశారు ఫ్రెండ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎయిట్ మినిస్టర్స్ దేనికంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ని నడిపించడానికి సో దాన్ని ఆ కౌన్సిల్ని అష్ట ప్రధాన్ అంటాం ఓకే సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎవరు మనకి అప్పట్లో పేష్వా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు బాలాజీ విశ్వనాథ్గా ఉండేవారు బాలాజీ విశ్వనాథ్ సో పేష్వా అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ సో పేష్వా కానీ అమాత్య కానీ సమంత్ కానీ పండిట్ రావు కానీ సో ఇలాగ మనకి న్యాయాధీష్ ఉంటారు సర్ ఈ నవబత్ ఉంటారు సో ఇక ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం చాలాసార్లు అలాగే సర్వోదయ మూమెంట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై సర్వోదయ మూమెంట్ కానీ ఎస్ అలాగే మనకి పీపుల్స్ ప్లాన్ పీపుల్స్ ప్లాన్ ఇచ్చింది ఎవరు సో అలాగే పబ్లిక్ ఫైనాన్స్లో మనకి ఇది యాక్చువల్గా ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ వస్తుంది ఎస్ మూమెంట్ ఇక్కడ మూమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు అంటే జయప్రకాష్ నారాయణ్ జేపీ మూమెంట్స్ కూడా అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ హిస్టరీలో నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఎ రిట్ ఆఫ్ హెబియస్ కార్పస్ ఈజ్ వెస్టర్డ్ ఇన్ సో ఫ్రెండ్స్ అలాగే పీపుల్స్ ప్లాన్ ఇచ్చింది ఎవరు గాంధీయన్ ప్లాన్ ఇచ్చింది ఎవరు చెప్పండి పీపుల్స్ ప్లాన్ అనగానే ఎంఎన్ రాయ్ గుర్తు రావాలి ఎంఎన్ రాయ్ గాంధీయన్ ప్లాన్ అనగానే ఎస్ హూ ఈస్ దట్ పర్సన్ శ్రీమన్ నారాయణ అగర్వాల్ శ్రీమన్ నారాయణ అగర్వాల్ ఓకే అలాగే సర్వోదయ ప్లాన్ అనగానే
జస్ మనకి సుప్రీం కోర్ట్స్ అండ్ హైకోర్ట్స్ పరిధిలో ఉంటుంది ఆర్టికల్ థర్టీ టూ సో టు ప్రొడ్యూస్ బాడీ నెక్స్ట్ వన్ హూ ఈస్ ద ప్రజెంట్ సో హూ ఈస్ ద ప్రజెంట్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఈస్ ప్రజెంట్ చైర్మన్ యాక్చువల్గా సో అక్కడ ఫుల్గా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు ప్రజెంట్ స్టేట్ చైర్మన్ ఎస్ ట్రై చేయండి సో వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో అలాగే మీకు వచ్చిన ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పాస్ చేస్తూ అలాగే లైక్ ఎవరైతే చేయలేదో లైక్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఇవిడ ఉన్నారు మనకి రాకేష్ శర్మ రేఖా శర్మ యాక్చువల్గా రేఖా శర్మ వన్ ఆఫ్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్స్ సో అలాగే ఫస్ట్ ఉమెన్ కమిషనర్ ఎవరంటే మనకి జయంతి ఎస్ ఫస్ట్ ఉమెన్ కమిషనర్ ఎవరని అడుగుతారు సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడే ఉంది మనకి ఫస్ట్ ఉమెన్ కమిషనర్ ఓకే ఎస్ అలాగే మనకి ఇప్పుడు అంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో సో ఇలా మనం తెలుసుకోవాలి ఓకే అలాగే న్యూ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వచ్చేసరికి ఎన్హెచ్ఆర్సీ ఎన్హెచ్ఆర్సీ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు ఎస్ వెరీ గుడ్ వన్ ఆఫ్ ది అరుణ్ కుమార్ మిశ్రా అరుణ్ కుమార్ మిశ్రా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుంచి ఇతనే ఉన్నారు ఓకే ఎస్ అలాగే నేషనల్ ఉమెన్స్ కమిషన్ వేరు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ నేషనల్ ఉమెన్స్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్స్ అనగానే రేఖా శర్మ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి జయంతి పట్నాయక్ అలాగే హూ ఆఫ్ ది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ అండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ హియర్ సో ఎస్ క్రింది వాటిలో ఏది మనకి తప్పు తులసిదాస్ ఆవాది అమతవ్ ఘోష్ ఇంగ్లీష్ అఖిలన్ తమిళ్ కానీ ఇక్కడ తెలుగు మనకి తెలుగు కాదు హియర్ హీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎస్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఎస్ శంకరన్ కుట్టి కుంజిరామన్ సో ఒకసారి మనకి ఇతను ఇలా కూడా పిలుస్తాం యాక్చువల్గా అంటే ఫుల్ పేరు ఫుల్ పేరు అంటే శంకరన్ కుట్టి కుంజిరామన్ వన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ రైటర్ ఫ్రెండ్స్ సో మలయాళం లిటరేచర్ సంబంధించిన వాళ్ళు అంటే కేరళకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఇతను నాట్ ఓకే ఇది సో మిగతా అన్నీ కూడా మనకి ఒకటే ఓకే క్లియర్ సో ఇలాగ రైటర్స్ గురించి కూడా మనకి తెలియాలి సో ముఖ్యంగా అడుగుతూ ఉంటారు కోజీ కోడ్లో జన్మించారు నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఏ అలాగే టోకెన్ కరెన్సీ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం బై ఫస్ట్ టైం ఇది ఫస్ట్ టైం ఎస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టోకెన్ కరెన్సీ యాక్చువల్గా మనకి బాటర్ సిస్టమ్ ఉండేది ఒకప్పుడు వస్తు మార్పిడి అనేది ఉండేది మనకి డబల్ కోయిన్స్టెన్స్ ఆఫ్ వాంట్స్ అనే ప్రిన్సిపల్తో ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఒక కోయిన్స్టెన్స్ ఆఫ్ వాంట్స్ ఉంటేనే అది వచ్చేది మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లేకుండా బట్ ఆ కంటిన్యూస్గా మొఘల్ ఎంప్లాయర్స్ పర్చేస్ చేసింది ఏంటంటే ఒక టంకా కాయిన్స్ ఒక టోకెన్ కరెన్సీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు దానివల్ల ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య అవసరాలు తీర్చుకుండేవారు ఫ్రెండ్స్ ఈ టోకెన్ కరెన్సీ వల్ల ఎస్ ఎవరు పర్చేస్ చేశారు అంటే ఎస్ వెరీ గుడ్ టోకెన్ కరెన్సీ అనగానే మీకు మొహమ్మద్ బిన్ తుక్లాక్ గుర్తు రావాలి ఫస్ట్ టైం వన్ ఆఫ్ ది ఎల్డెస్ట్ సన్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఈ తుక్లాక్ అనగానే మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఎల్డెస్ట్ సన్ ఆఫ్ ఎస్ పెద్ద కొడుకు గియాసుద్దీన్ తుగ్లక్ యొక్క పెద్ద కొడుకు పరిచయం చేశాడు ఓకే సో ఇతనే కదా ఫౌండర్ ఎవరు తుగ్లక్ డైనాస్టీకి ఫౌండర్ ఎవరు గియాసుద్దీన్ ఆ గియాసుద్దీన్ యొక్క పెద్ద కొడుకు అయిన మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ పరిచయం చేశాడు టోకెన్ కరెన్సీ ఎప్పుడు అంటే థర్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీలో నెక్స్ట్ వన్ వేర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ జనరల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఓపెన్ ఇన్ ఇండియా సో అలాగే ఏ డైనాస్టీ పరిచయం చేస్తున్న అడుగుతారు తొగ్లక్ డైనాస్టీ ఓకే తొగ్లక్ డైనాస్టీ ఎస్ కెనాల్ సిస్టమ్ని పరిచయం చేసింది గియాస్ దెన్ వెరీ గుడ్ ఎస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫో సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఓపెన్ చేసింది యాక్చువల్గా ఎప్పుడు ఎక్కడ అంటే జనరల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ మనకి సెవెంటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ టైంలో ఓకే దాన్ని కెల్కట్టా జీపీఓ అంటాం ఓకే సో కెల్కట్టా జీపీఓ ఎప్పుడు మనకి సెవెంటీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో ఫస్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేశారు ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ సో వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ పోర్ట్ నెక్స్ట్ వన్ దిన్ ఈ ఇలాహి వాజ్ ఫౌండెడ్ బై దిన్ ఈ ఇలాహి ఎస్ పక్కా అడుగుతారు ఇటువంటివి సో డోంట్ మిస్ దిస్ సో దిన్ ఈ ఇలాహి వన్ ఆఫ్ ది ఫౌండర్ బై ఫౌండెడ్ బై ముఘల్ ఎంప్రయర్ ఎస్ అక్బర్ ఓకే ఎస్ వన్ ఆఫ్ ది రిలీజియస్ మూమెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓకే సిక్స్టీన్ సెంచరీ లేట్ సిక్స్టీన్ సెంచరీలో సో ఇతను మనకి అక్బర్ మనకి స్థాపించారు ఇది వన్ ఆఫ్ ది రిలీజియస్ మూమెంట్ ఓకే సో ఇది క్లాస్ సెవెంత్
తాహిద్ ఒకవేళ ఇది అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ మనకి తాహిద్ ఈ ఇలాహి గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి వన్ ఆఫ్ ది రిలీజియన్ క్రియేట్ చేసింది ఎవరంటే మనకి మొఘల్ ఎంప్లాయర్ మనకి అక్బర్ ఎప్పుడు అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ టూలో వన్ ఆఫ్ ది రిలీజియన్ మనకి తీసుకొచ్చింది ఎవరు ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ టూలో నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ సి హూ వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ బ్రిటన్ వెన్ ఇండియా గాట్ ద ఫ్రీడమ్ ఎస్ హూ వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫ్ బ్రిటన్ బ్రిటన్ వెన్ ఇండియా గాట్ ద ఫ్రీడమ్ ఎస్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరితో లైక్ చేయలేదో లైక్ కూడా చేస్తూ షేర్ చేస్తున్నాడు ఓకే మ్యాక్సిమం ఎస్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది క్లిమెంట్ అట్లీ ఫ్రెండ్స్ క్లిమెంట్ అట్లీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ యూకే మనకి అనౌన్స్ చేశారు యాక్చువల్గా ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆ టైంలో మనకి క్లి సిమెంట్ క్లిక్లీ ఓకే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అలాగే విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా రెఫర్స్ టు ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ టువర్డ్స్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఎస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో భారత రాజ్యాంగంలో ఏ భారత ఏ భాగం అంతర్జాతీయ శాంతి మరియు భద్రత పట్ల రాష్ట్ర బాధ్యతను సూచిస్తుందంటే ఎస్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫిఫ్టీ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఓకే సారీ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అన్నాడు ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వచ్చేసరికి మనకి ద టైప్ ఆఫ్ మాన్యుమెంట్స్ మాన్యుమెంట్స్ మనకి లెజిస్లేటివ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఓకే సో దాని గురించి అలాగే విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ మెన్షన్స్ ఈజ్ మూవ్డ్ వెన్ ది అన్డిస్కస్డ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ఎ బిల్ ఆర్ ఆల్సో పుట్ టు ఓట్ అలాంగ్ విత్ ద డిస్కస్డ్ వన్స్ డ్యూ టు వాంట్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఫ్రెండ్స్ కొన్ని పాలిటీ బిల్స్ కూడా చూద్దాం చూడండి సమయాభావం కారణంగా చర్చించ చర్చించబడిన వాటితో పాటు బిల్లులోని చర్చించని బిల్లులు చర్చించని క్లాజులను కూడా ఓటింగ్కు ఉంచినప్పుడు క్రింది వాటిలో ఏ తీర్మానం ముందుకు వస్తుంది ఎస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సస్పెండింగ్ మోషన్ ఆ క్లోజర్ బై కం కంపార్ట్మెంట్ మోషన్స్ ఆర్ కంగారు క్లోజర్ ఆర్ గులోటిన్ మోషన్ గులోటిన్ మోషన్ ఎస్ మనకు కాన్సర్ గులోటిన్ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను గులోటిన్ అనేది ఒకేసారి ఒకేసారి మొత్తం క్లాజులు ఉన్న ఒక ఒక బిల్స్లో ఏవైనా క్లాజులు ఉన్న మొత్తం బిల్స్ అన్నీ ఒకేసారి పాస్ అయ్యి ఎస్ గులోటిన్ అంటాం సో యాక్చువల్గా మనకి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సో ఫస్ట్ నుంచి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సో మనకి ఫిబ్రవరి ట్వం ఫస్ట్ని ఎందుకు ప్రపోజ్ చేస్తారంటే బిల్ బడ్జెట్ని ఎందుకు ప్రపోజ్ చేస్తారంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ కల్లా అంటే మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ కల్లా సో వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద బిజినెస్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద డిస్కషన్స్ రిగార్డింగ్ ది బడ్జెట్ సిక్స్టీ డేస్ ఉంటుంది ఆ సిక్స్టీ డేస్ టైం తీసుకొని ఆ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఎత్ డే ఏదైతే ఉండిపోయో బిల్స్ చర్చించుకోలేనివి అన్నీ కూడా ఒకేసారి పాస్ చేస్తారు దాన్ని గులోటిన్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా చప్పర్ మేళా ఏ సోషల్ ఫెస్టివల్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఎస్ చప్పర్ మేళా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇలాంటి ఫెస్టివల్స్ ఒకసారి క్లాస్ చూసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ టెన్ మినిట్స్ వీడియో తీసుకొని ఒకసారి చూడండి ఎస్ చప్పర్ మేళా విన్నారు ఎప్పుడైనా చప్పర్ మేళా అనగానే మనకి వన్ ఆఫ్ ది సోషల్ ఫెస్టివల్ ఇది ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది పంజాబ్ చప్పర్ పంజాబ్ సో తప్పు చేస్తే చెప్పుతో కొడతారు అలా గుర్తుపెట్టుకోండి కత్తితో పొడిసేస్తారు కూడా చప్పర్ ఓకే వన్ ఆఫ్ ది లుధియానా చప్పర్ అంటే ఒక టౌన్ అండి లుధియానా దగ్గర ఉంటుంది పంజాబ్ ఓకే మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఇన్ ద మెమొరీ ఆఫ్ గుజా గుజాపిర్ ఓకే ఇతని యొక్క సంస్కరణలో జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎ పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీన్స్ పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ వేర్ దర్ ఈస్ అ పార్లమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎలక్టెడ్ బై పార్లమెంట్ వేర్ ద పార్లమెంట్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ దట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ మెజార్టీ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్కి తీసుకెళ్ళండి ఓకే ఎవరైనా ఇంకా షేర్ చేయాలనుకుంటే షేర్ చేయండి హండ్రెడ్కి రీచ్ అయినట్టు చెక్ చేయండి ఓకే సో అలాగే ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ కూడా చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో హండ్రెడ్కి రీచ్ అవుదాలా చూద్దాం లైవ్ వాచింగ్ ఎస్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ సో చెప్పర్ మేలా గుర్తుపెట్టుకొని పంజాబ్ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఎస్ మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఏం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ దట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ది మెజార్టీ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో వాళ
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక స్టేట్మెంట్ వైజ్ క్వశ్చన్ వెన్ నాన్ మినిస్టర్ వెన్ నాన్ మినిస్టర్ ప్రపోజెస్ ఏ బిల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైవేట్ బిల్ అవునా ఏ ప్రైవేట్ బిల్ కెనాట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ బిల్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్ టూ బోత్ వన్ అండ్ టూ నైదర్ వన్ నాట్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఒక రెండు మూడు ఉంటాయి ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ డోంట్ వరీ చిన్నదే కొంచెం కొంచెం మీరు ట్రై చేయండి ప్రైవేట్ బిల్కి పబ్లిక్ బిల్కి డిఫరెన్స్ తెలిస్తే చాలు ఎస్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నాన్ మినిస్టర్ ప్రపోజ్ ఏ బిల్ సో నాన్ మినిస్టర్ అయితే అతను ప్రపోజ్ చేస్తే దాన్ని ప్రైవేట్ బిల్ అంటాం ఎస్ ఓకే బిల్స్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ప్రైవేట్ బిల్ పబ్లిక్ బిల్ ఎస్ పబ్లిక్ బిల్ అనేది మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఆర్ మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ పాస్ చేస్తే అంటే హూ ఈస్ ద మినిస్టర్ పాస్ చేస్తే దాన్ని పబ్లిక్ బిల్ అంటాం నాన్ మినిస్టర్ పాస్ చేస్తే ఎస్ ప్రైవేట్ బిల్ అంటాం అలాగే ప్రైవేట్ మెంబర్ క్యాన్ ఇంట్రడ్యూస్ అండి so can introduce constitutional amendment bill yes idi kuda correct hai cut but man priority anadi chaala takku untundi private bills ki priority takku untundi when compared to okay mani uh, oka type of public bills every friday dinni charchistharu okay so idanti words ilanti words anadi keywords manam pattali exam lo cannot anadi ikkada undi cannot kaadu answer manaki two anadi poorthiga tappu can can introduce a constitutional bill next one కాన్స్టిట్యూషనల్ బిల్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోక్పాల్ ఇప్పుడు లోక్పాల్ మనకి తీసుకొచ్చింది ఒక ప్రైవేట్ మెంబరే ఎనీ వన్ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎనీ వన్ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ నెక్స్ట్ వన్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఎస్ వన్ సెకండ్ ఎస్ వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ అంటే భారత రాజ్యాంగ సభకు సంబంధించి కింది ప్రకటనలు పరిశీలించండి ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఇట్ It held its first sitting just after independence. Now, its members are elected by indirect elections by the members of the provincial legislative assemblies. So, I will ask you a statement with questions. Okay, I will ask you a question, friends. Yes, what is the answer? Right. So, friends, it is held its first sitting. How did it go? Constituent assembly. ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ కాదండి కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ ఫస్ట్ మీటింగ్ అయింది మనకి నైన్త్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ అండి ఓకే సో ఆన్సర్ వన్ అనేది పూర్తిగా తప్పు అలాగే ఇట్స్ మెంబర్స్ ఫర్ ఎలక్టెడ్ బై ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ బై ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ప్రొవిన్షియల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ బీ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో మనకు తెలుసు ఓన్లీ టూ ఈస్ ద ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ వన్ సో కన్సిడర్ ద స్టేట్మెంట్ చూడండి ఏ డాష్ మస్ట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇండివిజువల్స్ మస్ట్ హ్యావ్ సర్టైన్ రైట్స్ అండ్ దట్ ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ రికగ్నైజ్ దీస్ రైట్స్ ఏ రైట్స్ అవి And which of the following is most suitable to fill the blank? Yes, friends, if you want to like this, please like this. Share this, 100 live watching. Let's go to the target. 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 Yes, you need to help. It has to be reached. Let's go to the target. So, if you want to get the target, you need to get the target. You need to get the target. You need to get the target. So, the government is a parliamentary form of government. ఫెడరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ రిపబ్లిక్ డెమోక్రసీ ఆ డెమోక్రసీ కదా ఫ్రెండ్స్ డెమోక్రసీ అనేది పొలిటికల్ రైట్స్ ప్రతి ఒక్కరికి రైట్ ఉంది వీ హ్యావ్ ద రైట్ వీ ఆర్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ ఇండియా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ అంటే మొత్తం అన్నీ వచ్చేస్తాయి పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది ఫెడరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ రిపబ్లిక్ అన్నీ సో డెమోక్రసీ ఇస్ ద వైడెస్ట్ ఫామ్ వైడెస్ట్ మీనింగ్ ఉంది డెమోక్రసీ అనే వర్డ్కి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ రైట్స్ ఫాల్ అండర్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఎస్ సో ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్స్కి రీచ్ చేద్దాం హండ్రెడ్కి రీచ్ చేద్దాం సో ప్రతి ఒక్కరు సో షేర్ చేయండి ఎస్ ఎయిటీ వన్ ఇంకా నైన్టీన్ లైవ్ వాచింగ్స్ వస్తే మనకి రీచ్ అయిపోయినట్టు రెస్ గోల్ ఎస్ క్రింది వాటిలో ఏ హక్కు సమానత్వ హక్కు వర్గం కిందకి వస్తుంది అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ లేబర్ రైట్ టు మూవ్ ద కోర్ట్స్ ఆఫ్ ఫర్షియన్స్ ఆఫ్ రైట్స్ ఎస్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ ఏ రైట్ అబాలిషన్ ఆఫ్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ అంతే కదా అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ సో రైట్ టు ఈక్వాలిటీ కింద వస్తుంది సో ప్రతి ఒక్కరికి అంటే సివిల్స్ రైట్ దీన్నే సివిల్స్ రైట్ యాక్ట్ అంటాం సివిల్స్ రైట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఓకే అందరికీ సమానంగా ప్రతి ఒక్కరికి సమానంగా చూడాలి ఎవరు అంటరాని వ్యక్తిగా ఉండకూడదు అంతే కదా ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ ఏం చెప్తుంది రైట్ టు ఈక్వల్ ఈక్వల్ అందరికీ ఈక్వల్ స్టేటస్ అందరికీ ఈక్వల్ ఈక్వాలిటీ సందర్భంగా సందర్భంగా చూడాలి ఓకే సో హెస్ సో ఇవన్నీ కూడా మిగతా రెండు కూడా మనకి ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్ ఫోర్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్డ్
భారత పౌరులకు రాజ్యాంగం కింద వాటిలో ఏ హక్కులను మరియు అధికారాలను అందిస్తుంది మరియు గ్రహాంత వాసులకు అంటే గ్రహాంతలు అంటే ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ది నాన్ సిటిజన్స్ ఓకే నాన్ సిటిజన్స్ వాటిని తిరస్కరించింది ఎస్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇండియన్ సిటిజన్స్కి పరిమితం నాన్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ కాదు నాన్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ కాదు అంటే ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ కల్చర్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ థర్టీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రైట్ అండ్ స్పీచ్ నైన్టీన్ అలాగే మనకి ఫిఫ్టీన్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ద కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్ఫరెన్స్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ రైట్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్ ఆన్ ది సిటిజన్స్ అండ్ అండ్ కాదు కాదు అండ్ సిటిజన్స్ అదర్ సిటిజన్స్ ఆల్సో ఓకే అదర్ సిటిజన్స్ ఆల్సో అంటే నాన్ సిటిజన్స్ ఆల్సో మూడు వర్తిస్తాయి ఓకే అలాగే విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద టెన్ యూర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫీచర్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎస్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ క్రింది వాటిలో ఏది భారత రాజ్యాంగం యొక్క లక్షణం పరిగణించబడదు లక్షణంగా పరిగణించబడదు ఎస్ సింగిల్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ పక్కా కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఫెడరల్ సిస్టమ్ విత్ యూనియన్ బయాస్ యూనిటరీ బయాస్ అంటే క్వాజీ ఫెడరేషన్ అంటాం దీన్ని క్వాజీ ఫెడరేషన్ సో తెలుసు కదా క్వాజీ ఫెడరేషన్ అంటే స్ట్రాంగ్ సెంటర్ కెనడా నుంచి తీసుకున్నాం ఫెడరేషన్ విత్ స్ట్రాంగ్ సెంటర్ సో ఇది మనకి కెనడా నుంచి తీసుకున్నాం ఫ్యూచర్ పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ యూకే నుంచి తీసుకున్నాం అలాగే మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ అమెండింగ్ ది బేసిక్ ఫెడరల్ ప్రొవిజన్ కాదు ఇక్కడ రిజిడ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ రిజిడ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఓకే సో స్పెషల్ మెజారిటీ ఉండాలి రాజ్యాంగాన్ని సవరించాలంటే స్పెషల్ మెజారిటీ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ లాంటి ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫ్యూచర్ అంటున్నాడు నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫ్యూచర్ వెరీ గుడ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అండి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనగానే ఫిఫ్టీ వన్ ఏ గుర్తు రావాలి ఎస్ మనకు కరెక్ట్ అయ్యింది నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా ఎస్ ఇది కూడా కరెక్టే సో వీ కెనాట్ గో టు ద కోర్ట్స్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ డిస్క్రిమినేట్స్ అస్ సో ఇందులో ఉండే మనకి ఎటువంటి ఒక ఆర్టికల్ మనల్ని భంగం కలిగించిన మనం కోర్టుకి వెళ్ళలేం అలాగే దీస్ డ్యూటీస్ ఆర్ అప్లికబుల్ టు బోత్ సిటిజన్స్ అండ్ ఫారినర్స్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అడుగుతుంది మనకి కరెక్టా నాట్ కరెక్టా ఓకే సో ఆన్సర్ మనకి కరెక్ట్ కరెక్టే అడుగుతున్నారు కదా ఎస్ కరెక్టే విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ ద డ్యూటీస్ ఎన్యూమినేట్ ఇన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ ఎస్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ ఆర్ నాన్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా ఎస్ అలాగే దీస్ డ్యూటీస్ ఆర్ అప్లికబుల్ టు బోత్ సిటిజన్స్ అండ్ ఫారినర్స్ అవునా కాదా ఎస్ డి అయితే కాదు సారీ డి అయితే కాదు మనకి సో బి కరెక్టా కాదా చెప్పండి ఎస్ సెకండ్ వన్ రాంగ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అంటే యాక్చువల్గా ఇది బి యాక్చువల్ డి అని ప్రింట్ అయింది ఓకే సారీ ఫర్ దట్ సో ఇక్కడ బి ఈజ్ ద ఆన్సర్ సారీ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ అడుగుతున్నాడు నాట్ కరెక్ట్ అడగట్లేదు సో మనకి ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ దీస్ డ్యూటీస్ అన్ని డ్యూటీస్ ఒక లెవెన్ డ్యూటీస్ కూడా అన్ని డ్యూటీస్ కూడా ఇక్కడ ఫారినర్స్కి వర్తించు సో ఇండియన్స్కి బేసిక్గా బీ రాంగ్ అలాగే ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ డిపిఎస్పి ప్రైమర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అథారిటీ ఎస్ జ్యుడిషియరీనా పార్లమెంటా కార్పొరేట్ సొసైటీసా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రెండ్స్ కంప్యూటర్స్ బిట్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే కంప్యూటర్ బిట్స్ కూడా ఉంటాయి ఎస్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ బి పార్లమెంట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో ఎవరు ఎన్ఫోర్స్ చేస్తారు రాష్ట్ర పాలసీ ఆదేశిక సూత్రాలు అమలు ప్రాథమికంగా క్రింది అధికారం దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుందంటే పార్లమెంట్ చేయాల్సిన అవన్నీ కూడా అంటే పార్లమెంట్లో లెజిస్లేచర్ అంటాం లెజిస్లేచర్లో పాటించవలసినవి ఫిఫ్టీ వన్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ ఆర్టికల్లో సో కంపల్సరీ స్టేట్స్ అనేవి మ్యాండేటరీ కాదు ఫాలో అవ్వ అవ్వాల్సిన బట్ ఎప్పుడైతే పాలసీస్ చేస్తుందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఓకే సో డిపిఎస్పీ దృష్టిలో పెట్టుకొని పార్లమెంట్ అయితే చట్టాలు చేస్తాయి అలాగే విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ కరెక్ట్ ఇన్ కరెక్ట్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగంలోని ఎమర్జెన్సీ నిబంధనలకు సంబంధించి క్రింది స్టేట్మెంట్లో ఏది తప్పుగా ఉంది తప్పుగా ఉంది ఓకే సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద పవర్ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై జర్మన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ రిప్రజెంట్ ఫెడరల్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ కరెక్ట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఎస్
ఓకే సో నేనే చెప్పాను ఇన్కరెక్ట్ కరెక్ట్ కాదు ఇన్కరెక్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ఫెడరల్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాక్చువల్గా మనకు ఎమర్జెన్సీలో వన్ ఆఫ్ ది యూనిటరీ ఫ్యూచర్ అయిపోతుంది యూనిటరీ ఫ్యూచర్ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ సో ఫ్రెండ్స్ కరెక్ట్ అడుగుతున్నాడా నాట్ కరెక్ట్ అడుగుతున్నాడా అది చూసుకోవాలి ఓకే ఎస్ అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్ అయితే సౌత్ ఆఫ్రికా ఎస్ ఎమర్జెన్సీ అయితే జర్మన్ అలాగే ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ నేషనల్ ఫ్లాగ్ నేషనల్ యాంతం నేషనల్ సాంగ్ నేషనల్ ఎంబ్లమ్ సో పక్కా మనం ఎక్కువగా రిపీట్ చేస్తున్న కొద్ది క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామ్లో అలవాటు అయిపోతాయి డోంట్ వరీ ఎస్ సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ మెన్షన్ ఇన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ ఆర్టికల్ ఆన్సర్ నేషనల్ సాంగ్ కానీ నేషనల్ యాంబ్లమ్ కానీ మనకి ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ ఎస్ మనకి ఫ్లాగ్ అండ్ యాంతం రెస్పెక్ట్ చేయాలి వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ది ఐడియల్స్ ఇలాంటివి మనం చెప్తున్నాం కదా అలాంటప్పుడు మనకి సో ఫిఫ్టీ వన్ ఏలో ఉండే నేషనల్ ఫ్లాగ్ అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది నేషనల్ ఫ్లాగ్ నేషనల్ యాంతంకి వీ హ్యావ్ టు గివ్ రెస్పెక్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే సాంగ్ యాంబ్లమ్ అనే వర్డ్స్ అనేవి ఉండవు టెర్మినాలజీ అయితే ఉండవు ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ వన్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ న్యాయమూర్తుల నియమకానికి సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలు పరిగణించండి ద జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ద చీఫ్ జస్టిస్ ఇస్ అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టేషన్ విత్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్స్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ ట్రై చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు పాలిటీలో ఒక రెండు మూడు ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ వైజ్ చూపించాం ఓకే ఎస్ ఫ్రెండ్స్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అనగానే మనకి ద జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అలాగే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింటెడ్ బై ఎస్ చీ అంటే ఒక జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిజిఐ ఇద్దరు కూడా మనకి అపాయింట్ చేసేవారు ప్రెసిడెంట్ అంతే కదా అంటే ఏ ఆర్టికల్ అంటే ఆర్టికల్ వన్ టూ ఫోర్ ఆర్టికల్ వన్ టూ ఫోర్ ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ తప్పు అలాగే ద చీఫ్ జస్టిస్ అపాయింటెడ్ బై ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టేషన్ విత్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ఏ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ చేస్ కరెక్ట్ బి ఈస్ ద ఆన్సర్ బి అండి బి ఈస్ ద ఆన్సర్ ఏ ఎందుకు తప్పు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇద్దరు కూడా ఎవరిని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు ఇద్దరిని ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు అండర్ ఆర్టికల్ వన్ టూ ఫోర్ అండర్ క్లాస్ టూ అది కూడా మనకి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో అడగరు మ్యాక్సిమం క్లాసెస్ అడగరు సో గుర్తుకొని క్లాస్ టూ అలాగే ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ అపాయింట్ ఎ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ యాజ్ అన్ యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడు రాష్ట్రపతి సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తిని భారతదేశ తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమించవచ్చు ఎప్పుడు వెన్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ టెంపరీ అబ్సెంట్ ఆఫ్ హిస్ ఆఫీస్ వెకెంట్ వెన్ దర్ ఈస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫోరం టు హోల్డ్ ఆర్ కంటిన్యూ ఎనీ సెషన్స్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ సో ఈరోజు ఒక టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే మనకి కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపించాయి బట్ ఇట్ డిఫికల్ట్ కాదు ఫ్రెండ్స్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ గారు కరెక్ట్ అంటున్నాడు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి వెన్ దర్ ఇస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ కారం టు హోల్డ్ ఆర్ కంటిన్యూ ఎనీ సెషన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అనేది అసలు ఇది ఒక కేసు కాదు సో ఈ కేసులో మనకి ఎటువంటి ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేయరు యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ వెన్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ టెంపరీలీ ఆబ్సెంట్ ఎస్ ఇది కరెక్ట్ మనకు ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ కరెక్ట్ సో ఇంకొక టూ క్వశ్చన్స్ తర్వాత మనం ఎస్ కంప్యూటర్స్కి వెళ్దాం విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ కమ్యూటేషన్ రెమిషన్ రిప్లై ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ ఎస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండర్ సెవెంటీ టూ ఆర్టికల్ ప్యాటర్నింగ్ పవర్స్ ప్యాటర్నింగ్ పవర్స్ బై ప్రెసిడెంట్ సో మనకి ఆన్సర్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సో రిప్లై రెమిషన్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి మనకి ప్యాటర్నింగ్ పవర్స్ అనగానే ఎస్ వెరీ గుడ్ ఎస్ చూడండి కమ్యూటేషన్ అనేది డినోట్స్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ వన్ ఫామ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఫర్ 
సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ వన్ ఫామ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ విత్ లైటర్ ఫామ్ ఎస్ అంటే దాని యొక్క క్యారెక్టర్ మార్చరు క్యారెక్టర్ మార్చకుండా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు వన్ ఫామ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ లైటర్ ఫామ్ ఎస్ కరెక్ట్ అలాగే రెమిషన్ ఎంప్లాయీస్ ఎ స్టే ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ ఫర్ ఏ టెంపరీ పీరియడ్ రెమిషన్ ఎస్ రెమిషన్ అలాగే రెప్రైవ్ ఎంప్లాయీస్ రెడ్యూసింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ వితౌట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ క్యారెక్టర్ ఎస్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ డి ఈస్ ద ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ టు బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ అ వైస్ ప్రెసిడెంట్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్వాలిఫికేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నిక కావడానికి క్రింది వాటిలో ఏది అర్హత కాదు అర్హత కాదు ఎస్ ఎస్ ఏది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ హీ షుడ్ బి సిటిజన్ ఎస్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కదా ఇక్కడే ఉంది మనకు తెలిసిపోయింది ఇక్కడే సో బీఈస్ ద ఆన్సర్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఎలక్షన్ యాజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ పక్క మనకి ఎందుకంటే హీఈస్ ఎ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఓకే సో హీ హీ యాక్ట్ యాజ్ అ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ సో అందుకే పక్క మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అవ్వాలి అలాగే హీ షుడ్ నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ కంప్యూటర్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కంటెంట్స్ పర్మనెంట్ డాటా అండ్ గెట్స్ అప్డేటెడ్ డ్యూరింగ్ ది ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ట్రై ఫ్రెండ్స్ కంప్యూటర్స్ నుంచి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనకి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కంటెంట్స్ పర్మనెంట్ డాటా ఎస్ ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఫైల్స్ నేమ్స్ ఇచ్చారు ఏ ఫైల్ నేమ్ మనకి ఇక్కడ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ మాస్టర్ ఫైల్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అదే పేర్లోనే ఉంది మాస్టర్ ఫైల్ గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ ఫైల్ కంటెంట్స్ పర్మనెంట్ డాటా అండ్ గట్స్ అప్డేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకే అంటే ఆటో అప్డేటెడ్ అవుతూ ఉంటుంది మనం ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్లో కానీ ఎక్సెల్లో కానీ మనం ఏదైనా చేస్తే ఆటో అప్డేటెడ్ ఉంటాయి కదా సో అలాగే ఇది కూడా సో మాస్టర్ ఫైల్ ఓకే అలాగే విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ హెల్ప్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్లాపీ డిస్క్స్ ఫ్రమ్ డాటా గెటింగ్ యాక్సిడెంటలీ అరేజ్డ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎస్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ హెల్ప్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్లాపీ డిస్క్ ఫ్రమ్ డాటా జన్ గెటింగ్ యాక్సిడెంటలీ అరేజ్డ్ ఏది హెల్ప్ చేస్తుంది ఇక్కడ డాటా అరేజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఎస్ యాక్సెస్ నాచ్ రైట్ ప్రొటెక్ట్ నాచ్ ఎంట్రీ నాచ్ ఇన్పుట్ నాచ్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫ్లాపీ డిస్క్ తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒక టెంపరీ ఒక టైప్ ఆఫ్ లో స్టోరేజ్ డిస్క్ ఇది ఓకే లో స్టోరేజ్ డిస్క్ వాట్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్లాపీ డిస్క్ అంటాడు యాక్చువల్గా వాట్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్లా ఫ్లాపీ డిస్క్ అంటే ఎస్ ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ బి ఈజ్ ద ఆన్సర్ వన్ ఆఫ్ ది రైట్ ప్రొటెక్ట్ నాచ్ అని ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అంటే దానికి ఒక టైప్ ఆఫ్ మనకి ఫ్లాపీ డిస్క్ చూసారు ఎప్పుడైనా స్క్వేర్ షేప్లో ఉంటుంది స్క్వేర్ షేప్లో ఉండి ఇక్కడ ఒక నాచ్ ఉంటుంది సో అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఎస్ ఒకప్పట్లో ఇప్పుడు సిడిస్ ఇవన్నీ వస్తే కానీ ఒకప్పుడు ఫ్లాపీ డిస్క్లు ఉండేవి అలాగే ఏ మోడమ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు టెలిఫోన్ లైన్ కీబోర్డ్ ప్రింటర్ ఆర్ మానిటర్ మోడమ్ ఎస్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ మోడమ్ అనగానే మీకు ఎస్ తెలుసు మనకి వన్ ఆఫ్ ది వైర్లెస్ ఎస్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ఎస్ టెలిఫోన్ లైన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ సో టెలిఫోన్ లైన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ మోడమ్ వన్ ఆఫ్ ది పీసీ కానీ పీసీ టు టెలిఫోన్ హుక్ అంటాం ఒక లాంగ్ డిస్టర్ కమ్యూనికేషన్ మనకి పీసీ టు టెలిఫోన్ మనకి ఒక మోడమ్ అనేది కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ టెలిఫోన్ లైన్ అండ్ ఏ హార్డ్వేర్ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ టెలిఫోన్ లైన్ అలాగే లార్జ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్ సిస్టమ్స్ ఇస్ ఆటోమేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ యూజ్ ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ వన్స్ వన్స్ ఏ డే ప్రాసెసింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ డే ప్రాసెసింగ్ ఎస్ లార్జ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ ఇస్ ఆట్ ఇన్ ఆటోమేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎస్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఎస్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఎండ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటాం దీన్ని ఓకే బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క లెక్చర్స్లో చెప్తారో చెప్పడం జరుగుతుంది లార్జ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెఫ్ట్ ఆర్టీజిఎస్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నెఫ్ట్ అంటే నేషనల్ ఎ
సో దాన్ని బ్యాచ్ అంటాం బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటాం అర్థమైందా ఎస్ ఎన్ఈఎఫ్టి ఏంటి ఫ్రెండ్స్ నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇది బ్యాచ్ వైజ్గా వెళ్తుంది అలాగే ఈ నే ఈ నే కంప్యూటర్ మోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ మెమొరీ ర్యామ్ మర్ మదర్ బోర్డ్ సిపియూ ఎస్ ఈజీ ఎస్ సింపుల్ కదా వెరీ గుడ్ సో మోస్ట్లీ మనకి మోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఎస్ సిపియూ ఇస్ ద ఆన్సర్ అంటే ఓన్లీ సిపియూస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ డాటా అండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు రేపు ఉదయం ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ అవ్వద్దు ఓన్లీ సిపియు సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఈజ్ అ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ డాటా రెస్ట్ అనేది మిగతా అన్నీ కూడా టూల్స్ టూల్స్ అండి మిగతా అన్నీ కూడా టూల్స్ టు జస్ట్ యాక్సెస్ ఆర్ స్టోర్ డాటా అంతే యాక్సెస్ చేసుకోవడం స్టోర్ చేసుకోవడం కానీ ప్రాసెసింగ్ చేసేది ఎవరు సిపియు ప్రాసెసింగ్ అనే వర్డ్ వస్తే మీకు ఇంకేమీ గుర్తుపెట్టకలేదు ఇవన్నీ కూడా టూల్స్ అండి మౌంట్ చేయడ చేయబడతాయి మనకి ఓకే సో యాక్సెస్ స్టోర్ అంతే ద టిపికల్ కంప్యూటర్ క్రిమినల్ ఈజ్ ఏ ఎస్ వెరీ గుడ్ సో అంటే ఇది ఒక జనరలైజ్డ్ క్వశ్చన్ మీకు ఒక టైప్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ క్వశ్చన్ లా ఉంటుంది ఇది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ద టిపికల్ ద టిపికల్ కంప్యూటర్ క్రిమినల్ని ఎలా అంటాం ఏమని పిలుస్తాం క్రింది వాటిలో ఎస్ ట్రెన్స్ ట్రస్టెడ్ ఎంప్లాయీ విత్ నో క్రిమినల్ రికార్డ్ అండి ఓకే సో అంటే నమ్మకస్తుడిగా ఎటువంటి క్రిమినల్ రికార్డ్ లేని ఒక నమ్మకస్తుడు అతనే టిపికల్ కంప్యూటర్ క్రిమినల్ అంటే అతను ఒకవేళ క్రైమ్ చేస్తే సో ఎస్ హీ విల్ బి టిపికల్ అంతే కదా అంటే నమ్మక ద్రోహం చేసినట్టు ఓకే సో విత్ నో ఇక్కడ నో అన్నోన్ కాదు ఇక్కడ అన్నోన్ కాదు అన్నోన్ అంటే తెలియదు ఇక్కడ ఎటువంటి క్రిమినల్ రికార్డ్ లేని వ్యక్తి మన కంపెనీలో నమ్మక ద్రోహం చేయడం అన్నోన్ వేరు మళ్ళీ అన్నోన్ మనకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అన్నోన్కి నోకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఓకే సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎస్ ఐ థింక్ యూ హోప్ యూ ఎంజాయిడ్ సో ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఎస్ఎస్ఈఎల్ మనకి ఇంకొక రెండు రోజుల్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫైవ్ డేస్లో మనకి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఒక బ్యాచ్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సింగరేణి టూ పాయింట్ జీరో బ్యాచ్ ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడే జాయిన్ అయిపోండి త్వరగా జాయిన్ అయిపోండి సీట్స్ అయితే లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి వన్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ రూపీస్కి వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు లభిస్తుంది అలాగే టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా టెస్ట్ సిరీస్ రాయకపోతే రాయండి టెస్ట్ సిరీస్ రాయండి అలాగే ఈ బుక్ కిట్స్ అయితే రాయండి ఈ బుక్ కిట్స్ తీసుకోండి మీకు మెటీరియల్ అందుతుంది ఇక్కడ ఫుల్ వాల్యూ మెటీరియల్ అందుతుంది టోటల్ ఈ సిక్స్ ఈ బుక్స్ అనేది లభిస్తుంది అకార్డింగ్ టు సిలబస్ ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది ఇంగ్లీష్ మీడియం అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే సో ఫ్రెండ్స్ వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ చేసాను మీకు ఎటువంటి డౌట్ వచ్చినా కానీ కాంటాక్ట్ మీ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ అలాగే డబల్ వ్యాలిడిటీ మెగా ప్యాకేజెస్ టెస్ట్ ప్యాక్స్ మీరు ఏ టెస్ట్ ప్యాక్ తీసుకున్నా టెస్ట్ ప్యాక్స్ ఏపీఎస్సీ టెస్ట్ ప్యాక్ తీసుకున్నా టీఎస్పిఎస్ టెస్ట్ ప్యాక్ తీసుకున్నా డబల్ వ్యాలిడిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ యూజ్ చేయండి సో సెవెంటీన్ ప్లస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అడిషనల్ ఆఫర్ కోసం ఈ యొక్క కోడ్ యూజ్ చేయండి అలాగే ఏపీఎస్సీ లక్ష్య బ్యాచ్ వన్ గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ కోసం మనం ఒక బ్యాచ్ లాంచ్ చేస్తున్నాం ట్వంటీ నైన్త్ జులై నుంచి ఓకే ఇంకొక త్రీ డేస్లో మనకి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇది ఓకే సో దీని టైమింగ్ వచ్చేసరికి వన్ పిఎం టు టూ పిఎం రోజు క్లాసెస్ ఉంటాయి ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ బ్యాచ్ కూడా మనకి లాంచ్ అయిపోతుంది ట్వంటీ నైన్త్ నుంచి సో ఎవరైనా బ్యాచ్ తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోండి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో మీకు మొత్తం జిఎస్ అయితే కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ వన్ సిలబస్ అకార్డింగ్ టు అలాగే రేపటి నుంచి ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ పిఎం టు వన్ పిఎం నా యొక్క క్లాస్ ఇక్కడ ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంసిక్యూస్ బ్యాచ్ ఇది సబ్జెక్ట్ వైజ్ బ్యాచ్ కాదు ఎందుకంటే ఆగస్ట్ సెవెంత్ని ఎగ్జామ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ యొక్క బ్యాచ్ని ప్లాన్ చేసాం దాంతోపాటుగా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అలాగే కానిస్టేబుల్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి మనకు వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ జస్ట్ మాత్రమే అలాగే తెలంగాణ సంబంధించిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కానీ సబ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఈ బుక్ కిట్స్ ఉన్నాయి దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే గ్రూప్ వన్ టెస్ట్ సిరీస్ ఉన్నాయి ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ టోటల్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి అలాగే ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్ అలాగే మనకి ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్ టెస్ట్లు ఇప్పుడు రాయండి ఎందుకంటే థర్టీ ఫస్ట్న మనకి 
సో అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ప్రైమ్ ప్యాక్ ఉంది కదా ఈ ప్రైమ్ ప్యాక్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్కసారి ఈ ప్రైమ్ ప్యాక్ ఏపీఎస్సీ కానీ టీఎస్పీఎస్సి కానీ ప్రైమ్ ప్యాక్ తీసుకుంటే సో యూ విల్ గెట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టోటల్ టెస్ట్ సిరీస్ వన్ ఇయర్ వరకు ఓకే సో డోంట్ ఫర్గెట్ సో వన్ ఇయర్ వరకు మీరు ఇటువంటివి పర్చేస్ చేయాలంటే ఎటువంటి ఇండివిజువల్గా పర్చేస్ చేయకు ఒక్కసారి పర్చేస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో సింగర్ అయిన టూ పాయింట్ ఓ ఓకే సో సింగర్ అయిన బ్యాచ్ సంబంధించిన బ్యాచెస్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాచెస్ అయితే ఉన్నాయి మన దగ్గర ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇప్పుడు తెలంగాణ మెగా ప్యాకేజ్ మీద డబల్ వెల్ట్ అండి వన్ ఇయర్ పర్చేస్ చేస్తే ఇంకొక వన్ ఇయర్ ఫ్రీ అండి సో డోంట్ మిస్ దిస్ ఆఫర్ సో త్రీ మంత్స్ కోర్స్ కూడా ఉంది మన దగ్గర సో త్రీ ఫోర్ త్రీ మంత్స్ కోర్స్ ఓకే సో అలాగే మనకి ఏపీ అండ్ టీఎస్ మెగా ప్యాకేజ్ తీసుకుంటే ఎస్ దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏపీ ప్లస్ టీఎస్ ప్లస్ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి వన్ ఇయర్ పర్చేస్ చేస్తే ఇంకొక వన్ ఇయర్ ఫ్రీ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కింద కామెంట్ రూపంలో ఐ ఆమ్ ప్లేసింగ్ ది టెస్ట్ సిరీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎస్ఎస్సిఎల్ ఓకే ఎస్ఎస్సిఎల్ యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ చేసి చూడండి సో దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకే వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనే కోడ్ యూజ్ చేస్తే కనుక యూ విల్ గెట్ ఆల్ యువర్ ఆఫర్ ఓకే సో అలాగే వన్ ఇయర్ పర్చేస్ చేస్తే ఇంకొక వన్ ఇయర్ ఫ్రీ కోసం మీరు ఈ మెగా ప్యాకేజ్ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అటువంటి పర్సన్ ఎవరైతే ఇంకా లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయండి షేర్ చేయాలనుకుంటే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎన్స్ డే బాయ్ బాయ్ అలాగే మనకి త్వరలోనే ఇంకొక ఈవెంట్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎన్స్ డే బ